中国想，远之何想也，讲之是异想天开。他隐姓埋名三十载，默默承受家人的误解，肩负使命。他潜心耕耘六十年，将一生都奉献给祖国。大国重器的背后，是他为国生前的无私奉献。他的人生，如同深海中的核潜艇，虽寂静无声，但充满力量。敬请收看《誓言无声》，黄旭华。今天，中国人民解放军海军博物馆海上展区竟播着一件特殊的展品，由中国自主建造的第一艘核潜艇“长征一号”。它见证了人民海军筚路蓝缕的峥嵘岁月，也在海军装备现代化建设进程中留下了自己绚丽的航迹。半个多世纪以来。中国海军核潜艇从无到有，从弱到强，锻造出护卫祖国海疆、威震敌胆的水下盾牌。而这一切都离不开一位如今已年近百岁的国之功勋，被誉为“中国核潜艇之父”的黄旭华。1958年8月初，时任一机部船舶工业管理局设计二处潜艇科科长的黄旭华，突然接到一个电话，通知他去北京出差，却没有说明要去干什么。当时本就在执行机密任务的黄旭华，没有多问一句，便从上海启程赶往北京。风尘仆仆的来到北京，黄旭华才知道。他要参与核潜艇项目的研制。原来，组织上在了解他毕业于上海交通大学造船系，早年间还有过仿制苏式常规潜艇的经历后，便决定秘密选调他进入核潜艇总体设计组。王旭华接到他调到北京参与核潜艇这个零九工程技术研究室之后，专门做了一个保密的教育。这个当时跟他说了三点，说第一呢，这个零九工程险重的，表明呢这个党和国家对你的信任；第二点呢，就是这项工作是高度机密，那么进来了就出不去；第三呢，这项工作这个是保密的，没人知道，要做好一辈子做无名英雄。因为走得太急
，黄旭华甚至没来得及与家人好好道别，就留在了北京。他也不能对妻子李世英说明原因，他能做的只有像核潜艇一样秘密的潜在水底。二十世纪五十年代，美苏核潜艇相继试航成功后，拥有一万八千多公里海岸线的新中国，为了国家安全，也决定研制自己的核潜艇。工程很快启动实施，经过两个月的不懈努力，黄旭华和造船技术研究室的同事拿出了五个核潜艇总体设计方案。虽然有了方案。但参与研制的队伍中，却无一人了解核潜艇制造技术，大家甚至不知道核潜艇到底长什么样子。那时，直接寻求苏联的帮助无疑最为便捷。但当中国反苏代表团在提出相关请求时，苏联方面迟迟没有答复。1959年，赫鲁晓夫来华访问。中国政府再次向他提出，希望苏联能援助研制核潜艇，被他拒绝了。他的下午，在他的回忆录当中，开始这一这这么一段话，说中国想研制核潜艇，那简直是异想天开。在得知苏联方面的回复后，毛泽东主席铿锵有力的说道：“核潜艇。”一万年也要搞出来。这句话让所有研制人员备受鼓舞。黄旭华也深知，核潜艇早一天研制出来，新中国就可以早一天摆脱帝国主义的核讹诈。不久，黄旭华接到了总体组的任务，找试验水池，筹备核潜艇设计的水下验证试验。而当时的中国。唯一的试验水池就在黄旭华的母校上海交通大学。1959年，黄旭华被派往上海工作了一年。虽然妻女就在上海，但黄旭华每日忙于工作，很少能与家人团聚。我是从来没问我你干什么工，但是。我这小是小女儿很小，我好不容易回到家里来，她就说：“爸爸，你回家来出差了。<笑>”她说：“回到家里来出差。” 20世纪60年代初，中国正处于核潜艇自主研制初期，没有人亲眼见过核潜艇，更没有现成的图纸和模型。不仅如此。黄旭华和同事们还要克服三年困难时期下的物资匮乏。那时，大家经常啃着咸菜设计，饿着肚子加班，久而久之，普遍都出现了营养不良的状况。黄旭华没有放弃，他带领团队首先从海量的文献里去粗取精，寻找着核潜艇资料的蛛丝马迹，最后再把这些零碎的资料。分析整理成设计方案，有了框架方案，黄旭华还要推演出核潜艇内每个细节的详细数据。上万个零部件，有一个数据错误就可能前功尽弃。如此庞大的计算量，本应由计算机完成，但这对当时的中国来说太奢侈了。哪有现在的什么计算机啊？没有，我们就是算盘。我们的同志就是用算盘、假设算，一个一个一个算出来，还担心你算出来是不是答对了、答错了？怎么办？我们就分两组或者分三组，同时计算。如果计算结果都一样了，哎，我就相信了，大概没什么错。如果打出来结果不一样，你是得三，他是得四，或者他是得五。那不是你错，就是他错，而是你们几个人都错，就从头再来。黄旭华和同事们就是靠着这种最原始的土办法，成功演算出上万个精准数据。
正当核潜艇研制不断推进的关键时刻， 1 9 6 1年12月14日，黄旭华收到了一封家信。在信中，他得知父亲去世的消息，却因严格的保密条例无法给家里任何回复。黄旭华悲痛不已，只能把这封家信默默地放到抽屉里。难道我的心里面是一点活动都没有吧？不是的，我忍住，我忍住。我第一，我不能向组织上说我家里有什么事情。为什么我跟组织上让组织感觉很被动？答应也不好，不答应也不好。我是这一切啊，我自己承担下来。我忍住啊。是忍住的信心，我只有我自己晓得。父亲病逝的消息让黄旭华痛苦不已。作为家里的老三，他无法参加父亲的葬礼。父亲在世时，黄旭华无法向父亲解释他在做的伟大事业。然而。黄旭华对国家的忠诚始终未曾动摇，他坚信自己为国家做出的贡献是对父母最大的孝。他深深明白，只有国家强大，才能保证家人的安全和幸福。黄旭华无法向家人解释，只能默默背负着愧疚和家人的埋怨。迎难而上，逐一攻克核潜艇研制的难题。然而一波未平，一波又起。由于国家经济陷入困境，加之技术力量不足，项目研究被紧急叫停。数以百计的研究设计人员调入其他单位，只有黄旭华等少数核心人员被保留下来，继续进行相关研究。我坚持留下来，我看住，下马不是永久下马，一定还会上马的时间。我下决心，叫做鞠躬尽瘁，非要把领袖搞出来。怀着坚定的信念，黄旭华执着的工作着，他相信，转机和希望终将到来。1965年，周恩来总理主持召开中央专委会议。会上批准了核潜艇研制工作全面启动，在蛰伏几个冬季后，新中国核潜艇事业重回正轨。同年，代号“ 719所的核潜艇总体研究设计所在辽宁葫芦岛成立，一大批来自全国各地的工程师和技术精英，悄无声息地汇聚于此。中国自行设计建造的第一代核潜艇“ 091即将从数据图纸走向大洋深处。依靠此前的设计方案和数据积累，黄旭华和同事们很快完成了首艇总体方案设计与技术论证工作。但另一道难题却摆在了所有人的面前：由于手头仅有一张模糊不清的核潜艇照片。大家还需要一个模型进行直观分析与参考。确实，时机非常巧，因为我们国家有对夫妻，啊，在这个出国的途中呢，看到了核潜艇模型，就买回来了。这两个模型都是可以拆卸式的，技术人员就把这个模型拆开，然后呢再来组装，竟然发现呢，他们的设计和这个核潜艇呢，在这个基本方案上是高度相似，啊，所以呢，应该来说呢。这个核潜艇模型啊，对这个咱们国家第一代核潜艇的设计研制了，起到了一个很大的印证作用。在确认了设计思路无误后，大家的工作重点开始聚焦到091核潜艇的外形上。一般来讲，它的外形分为普通线型和水滴线型。我们从理论上肯定。水滴线型，水下的阻力一定很好。为什么？因为水滴线型
都是圆圆的，圆的周边最短，圆的周边最短，因此整个圆的给水结出的面积也最小。水滴限行固然好，但是美国为了建造水滴限行核潜艇，进行了三次改进，花了11年的时间。而黄旭华却大胆提出，一步到位，直接研制水滴限行核潜艇。对黄旭华的大胆提议，许多人心里都有这样一个忧虑：对当时缺乏先进工业技术和科技人员的中国而言。第一艘核潜艇就直接设计成最先进的水滴型，难度会不会太大了？当时主管尖端武器研制工作的聂荣臻元帅对首艇艇型尤其关切，在听取汇报后，聂荣臻亲自拍板： 0 9 1首艇采用水滴现行初步设计方案。艇型问题敲定后。091首艇的建造工作提上了日程。为了保证核潜艇建造、设备安装的准确无误，黄旭华等人提议建造一个与核潜艇实际大小相当的一比一实体模型，最后在模型内解决所有设备的安装与摆放问题。这条艇所有的设备、材料、管道，全部没有一样进口的，全部全部。我们中国自己造的。1970年12月26日， 0 9 1型核潜艇下水。在此后开展的一系列海上试验中， 0 9 1逐步达到交付部队使用的设计标准。1974年八一建军节，一个永远载入中国国防科技工业史的日子。这一天。舷号401被命名为“长征一号”的091型核潜艇正式入列。长征一号的诞生，创造了世界核潜艇研制史上前所未有的建造速度，也使中国成为继美、苏、英、法之后世界上第五个拥有核潜艇的国家。长征一号入列后，中国第一代核潜艇各种技战术试验逐步展开，在完成了连续九十昼夜海上航行，达到最大自持力极限考核试验目标后，最为关键的极限深潜试验被提上了日程。作为一个国家核威慑力量的重要组成部分，战略核潜艇。必须拥有深潜、躲避敌人、监视、监听的能力。最关键是这件事情，我们试验之前不久，美国一条王牌核潜艇在长尾鲨鱼号也做深潜试验，还没有达到两两百米，在一百九十多米就沉掉。沉掉的具体原因，一下子找不到，没有一个成果。长尾鲨号停毁人亡，对于参试人员来说，无疑是个巨大的心理压力。紧张的情绪笼罩在参试队伍中。作为总设计师的黄旭华感受到参试人员紧张而压抑的情绪，他决定身先士卒，亲自带队下潜到300米的极限深度。我想，我跟你们一道下下去。这些一句话，我给一条下去，我没有想到这影响那么大，马上情绪就变了。底下我就有听到有人在讲：“哎呀，总是给我们下去，那不是夸海口。”家门可以不入，舰艇不能不登。黄旭华以花甲之年，直面惊涛骇浪。作为妻子的李世英虽然担心。却依然支持黄旭华的决定。我当时也知道，很有另外一种可能的。他作为一个总师，他有这个责任的，这么重要一件事情，不能够退缩的。
。1988年4月29日上午9时，中国南海微风习习，波纹道道。舷号404的长征四号核潜艇，犹如一头黑色巨鲸，向大海深处慢慢下潜。随着下潜深度的增加，水下巨大的压力开始挤压着艇体。部分舱门也开始挤压变形，艇身更是不断发出咔咔的响声。紧张的气氛并没有干扰黄旭华的工作，他镇定自若地指挥参试人员有序操作，详细记录各项数据。中午十二时十分五十二秒，深度计指针指向三百米。核潜艇顺利下潜到艇体设计的极限深度，且全艇设备运转正常。在极限深度滞留一段时间后，核潜艇开始缓慢上浮。在回到100米的安全深度时，艇上的所有人都如释重负。到100米， 100米就就就安全深度了。突然间。天上爆发起了这个，我手的我手拥抱拥抱，我们试验成功了，我们技术上过了这个关了。四零四艇成功完成试验，浮出了水面，所有人都在兴奋的欢呼和拥抱，而黄旭华则悄然上岸，第一时间向远在武汉的妻子报平安。他听到我。生前成功了，他就哭了。为什么他哭？因为那么多天压在心心里面那个那块石头，一下就掉下来，就说明说，他的思想比我更精彩。我很我非常感谢。在世界核潜艇的研制历史上，黄旭华是首位亲自跟随核潜艇完成极限深潜的总设计师。他立刻中坚，敢为人先，几乎将所有的时间和精力都投入到中国核潜艇事业发展中。为国之重器，舍弃小家的黄旭华，哪怕妻女近在眼前，很多时候也无暇照料。正是妻子默默扛下了生活的重担，黄旭华才能安心投入到核潜艇的研制工作。在他的身后，妻子的身影从未离开。我非常感谢我的父亲，一个人，一带着小孩，一全家的东西，搬到北京，不仅不容易养家，一到北一看，我头发那么长。为什么不去留留法？这头发搞得那么差，就是。我说我哪里有时间啊？要留发店，要的排队，还是那个。所以我就没有去。他听了之后，自己出去买了那个理发工具。从那天开始，我这头发就是他理的。黄旭华亏欠的不仅是妻女，还有远在广东海丰老家的父母。从1938年离家求学，到1956年出差广东时回家探望，从抗日战争到全国解放， 1 8年间，黄旭华和父母见面次数寥寥可数。56年，阳历元旦我回去时，我母亲。说你从小离开家，那时候战争影响交通中断，你会不来家。父亲母亲年纪也老了，希望你常常回家看看。这时候我满口答应，嗯，我宣誓，我一定回来看看你。
常回家看看。这种看似最平常的小事，黄旭华没能做到。在他投身核潜艇事业的三十年间，虽然一直与家里保持通信，却没有回过一次老家。因为三十年没见面，哎，没有回家。弟妹们都在他面前埋怨着他的三个。大学一毕业就不要家了，就忘记养育他的父母。所以他，他一直他一直讲，听我妹妹讲，他一直讲三个不是这样子的人，不会说大学毕业就忘了家。但是三十年没有回家。他也难没有怨言啊！肩负国家使命的黄旭华，独自一人承受着误解和怨言，直到1987年，《文汇月刊》中一篇题为《赫赫而无名的人生》的报告文学，才揭开了黄旭华三十年不顾家的真相。文中。讲述了一个被称为“中国核潜艇之父”的广东客家后裔，被研制中国第一代核潜艇、隐姓埋名三十年的动人故事。文章发表后，远在广东海丰的老母亲收到了一本三儿子黄旭华寄来的杂志，他仔细翻看，发现了这篇特殊的文章。文章虽全文未提主人公姓名，只以他代称，但黄旭华的母亲却顿时明白了多年来三儿子杳无音讯的苦衷。他召集一家老小，郑重地告诉大家：“三哥的事，大家要理解，要谅解。” 1988年。黄旭华借着到深圳出差的机会，回到阔别三十年的海丰老家。这是功勋赫赫、竭尽忠诚的三十年，也是背井离乡、情债累累的三十年。誓言无声，为国尽忠。黄旭华奉献了大家，亏欠了小家。2019年9月17日。黄旭华被授予中华人民共和国最高荣誉勋章——共和国勋章。核潜艇事业是国防事业的发展的输赢。我和我的同志们，此生属于祖国，此生无怨无悔。